。各位现在看到的是鹰击十二 B 反舰导弹，它是一款射程超五百公里、全程超音速飞行的反舰导弹。大家都知道，自从以色列跟哈马斯开战后，胡塞武装在曼德海峡以及红海区域经常会给过往亲美西方的商船和护航军舰来上几枚反舰导弹，因为商船没有防守能力。时不时就有商船被打爆的消息传出，虽然发射的反舰导弹数量不少，却很少听闻护航军舰被打爆的消息。这与胡塞武装所使用的反舰导弹性能拉胯有关。胡塞武装所使用的反舰导弹都是亚音速反舰导弹，以美军盾舰阿利伯克级驱逐舰来说，轻轻松松就可以同时面对数十枚亚音速反舰导弹。数量不多的情况下，亚音速反舰导弹几乎没有打爆美军护航军舰的机会。但如果胡塞武装一不小心在海里捡到了大量的鹰击十二 B 反舰导弹，然后将它们部署在曼德海峡附近。那会发生什么情况？亚丁湾以及曼德海峡区域最宽处也就三百公里出头，以鹰击十二 B 超过五百公里的射程，如果军舰想护送商船进入红海，就必定会进入到鹰击十二的射程内。一旦护航的美军军舰跟商船进入射程，以胡塞武装谁都敢干的态度，一定会将捡来的鹰击十二朝着美军护航军舰跟西方商船全部发射，给他们来一个被超音速反舰导弹支配的。受到地理限制，反舰导弹与军舰的距离肯定不会很远。这种状态下，鹰击十二 B 发射后。就会直接进入低空掠海飞行状态。这种状态下，前期军舰想要发现拦截是很难的，一般只有等反舰导弹接近一些，排除地球区域以及海拔波的影响，才有可能发现反舰导弹的行踪。当然，美军可能有预警机在天上执勤，这种情况下，发现反舰导弹的时间可能会提前一些。但受到该地区的地理限制，双方的距离不可能太远。此次双方距离一百五十公里，以鹰击十二 B 全程超二马赫末端四马赫的飞行速度，飞完一百五十公里的距离只需要三分钟左右。排除掉发现目标的所需时间，美军军舰全程可拦截的时间不会超过三分钟。如果能一次性将反舰导弹全部拦截干净，面对这些反舰导弹问题都不大。盾舰发现目标后，一次性可以锁定多个目标，并同时进行打击。但怕的就是一次性无法拦截成功。鹰击十二就飞到了脸上。此次十六枚反舰导弹一同来袭，以两枚防空导弹拦截一枚反舰导弹为标准，最少要发射三十二枚防空导弹进行拦截。发射这些防空导弹。以三分钟的拦截时间计算，最少耗时四十秒以上，加上防空导弹的飞行时间，远处拦截可能只有一个批次的拦截机会。很快，伯克级驱逐舰发射的标准六防空导弹，就跟低空飞行的鹰击十二遭遇了。这期间，鹰击十二还处于巡航飞行阶段，有几枚被打了个正着，但多数的鹰击十二都突破了此次拦截。毕竟，鹰击十二是全程超音速反舰导弹，巡航阶段都有两马赫的高速，不是亚音速反舰导弹可以抵挡，也不可能像亚音速反舰导弹那样容易拦截。随即，剩余未被拦截的鹰击十二开始末端加速冲刺，最终会以四马赫的极速冲向护航的美军军舰。一旦鹰击十二加速到四马赫的极速，防空导弹想要拦截，难度就更大了。如果单独对付一两枚，可能还有机会，但数量多了，可以说几乎就等于等死了。最后，在剩余的鹰击十二 B 反舰导弹的打击下，护航的美军伯克级驱逐舰彻底歇菜。鹰击十二能有这么强的战力，靠的就是速度。毕竟天下武功，唯快不破。一枚鹰击十二的威胁，绝对顶得过四枚亚音速反舰导弹的威胁。而躲过一劫的亲美商船，用亚音速反舰导弹打击就可以。当然，今天的内容都是虚构的，大家请勿当真。海里哪有那么容易捡到鹰击十二？胡塞武装用亚音速反舰导弹或者无人机，持续消耗美军军舰也是极好的。毕竟一枚标准六防空导弹就要四百万美，持续个几年，美军军舰就算没爆炸，他们的心态跟军费肯定先爆炸。那今天到这里就结束，我们下个视频再见。